Nyanza ambako ilikuwepo mahakama ya mwisho ya kifalme sasa ni jumba la makumbusho ni kizungumzia mfano wa kasri la mfalme ninawaza tena yale niliyosikia kuhusu Rwanda kabla ya ukoloni Ngombe hawa ni inyambo, ngombe watakatifu, ishara ya ufahari. Hawa kukusudiwa kuliwa au kitu chochote. Walikuwa tu kwa ajili ya mfalme kuwa nao, kama ufahari na kwa uzuri na kwa maonyesho. Ni sehemu ya utamaduni wa Rwanda kabla ya ukoloni. Reclaiming history. Watu milioni moja waliuawa ndani ya siku mia moja tu. Wazazi wangu na sehemu kubwa ya familia yangu waliuawa. Niko katika safari ya kujua mizizi ya ukoloni wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi nchini Rwanda. Jina langu ni Samuel Ishimwe. Mimi ni mtayarishaji wa filamu. Mnamo mwaka 1894, Gustav Adolf Graf von Guten alikuwa mkoloni wa kwanza wa Kijerumani kuja Rwanda. Alilazimisha kwenda kukutana na mfalme Kigeli Rwabugili wa Rwanda. Wakati huo, mataifa ya Ulaya yalikuwa yakishindana kunyakuwa sehemu mbalimbali za Afrika. Ufalme wa Rwanda tayari ulikuwa chini ya mashambulizi mengi kutoka kwa wanajeshi wa Belgiji. Walitaka kuinyakuwa na kuingiza nchi katika taifa huru la Kongo lililomilikiwa na mfalme wa Ubelgiji. Baadaye, mfalme wa Rwanda alijikuta akilazimika kunyenyekea kwa Wajerumani. Aliwahitaji kudumisha uwezo wake dhaifu dhidi ya maadui wa ndani na kujilinda dhidi ya Wabelgiji. Mwaka 1897, Rwanda ikawa sehemu ya ufalme wa kikoloni wa Ujerumani. Mnamo mwaka 1907, Richard Kant, daktari na mtafiti wa Kijerumani, alikuwa mkoloni wa kwanza mkazi wa kudumu wa Rwanda When Kant or von Gotzen came here, wakati Kant au von Gotzen walikuja hapa nadhani kulikuwa na suala la kuvutiwa na hisia kidogo ya kila kitu walichokiona mandhari ya kupendeza ustaarabu usanifu sanaa Tunapoona jinsi von Gotzen anaelezea jinsi mahakama ilihuishwa na maelfu ya wapiganaji na watu waliomzunguka mfalme sherehe zote zilikuwa za kuvutia sana nadhani walipata hisia hiyo von Gotzen na Richard Kant waliamua tu kusema hii haiwezi kutoka kwa hawa watu hawa weusi hii lazima itoke kwetu mahali fulani Shuleni tulijifunza kwamba ukoloni ulianza na Wajerumani. Kwa hivyo mahali pazuri pa kuanza uchunguzi wangu kuhusu ukoloni wa Wajerumani ni Kant House, jumba la makumbusho lililoko katikati ya Kigali. Nyumba hiyo ilijengwa enzi za ukoloni wa Wajerumani na imepewa jina la Richard Kant ingawa hakuna uthibitisho kwamba kweli aliishi huko. Ninapoangalia, ninapoangalia maonyesho hayo, ninagundua kuwa Kant alikuwa mtu mkubwa katika ukoloni wa Rwanda. Alijifunza kuhusu utamaduni, lugha na jiografia ya Rwanda na alikuwa na ushawishi mkubwa katika kuunda mtazamo wa magharibi kwa Rwanda. Rwanda. Kwa sasa maonyesho kwenye jumba la makumbusho yanafanywa upya ili kueleza zaidi kuhusu ubaguzi wa rangi na madhara ya ukoloni na machache kuhusu wakoloni wa Ujerumani. Kwa nini tuna makumbusho yake huko Kigali katika Rwanda huru ya sasa? We can't hide the history that happened to the Hatuwezi kuficha historia iliyotokea nchini. Hatuwezi kamwe. Ndio maana leo tuna makumbusho unapozungumzia ukoloni. Bila shaka tayari unahisi upande mbaya wa mambo mabaya. Je, ni kwamba Wajerumani walikuwa wema kwa Wanyarwanda? Kwa nini tuna salamu ya Kant? The museum itself was named after Kant. Makumbusho yenyewe yaliitwa Kant. Hivyo ndivyo waliamua kuweka salamu yake. But uh, comment Lakini maoni kutoka kwa wageni hakuna naipenda. Kwa nini hawapendi? They just uh, say... Wanasema tu kwamba alikuwa mkoloni. Kwa nini tunapaswa kumweka huko? Kwa kweli katika nchi nyingi za Amerika ya Kusini walikuwa wamebomoa kila kitu sana mzoto walizokuwa nazo kwa hiyo watu fulani wanafikiri kwamba tunapaswa kufanya vivyo hivyo 
Hatimaye, miezi michache baada ya kumaliza kurekodi filamu, mipango ilifanywa ya kuiondoa sanamu ya Kant katika majira ya machipuko mwaka 2024. Wajerumani hawakuja hapa kama wageni waliokaribishwa, walikuja kulazimisha na kudai eneo kwa ajili ya Kaisa, kwa ajili ya milki ya Ujerumani. ili kufahamu zaidi kuhusu asili ya ukoloni wa Wajerumani nchini Rwanda ninaenda Shangi Kusini Magharibi. Hapa ndipo Wajerumani walipoanzisha uwepo wao wa kwanza wa kikoloni nchini Rwanda. Richard Kant alikuwa na makazi yake ya kwanza hapa yanayoitwa Beg Frieden. Leo raia wa Ujerumani anamiliki ardhi na anasimamia jumba la makumbusho binafsi la Kant. How do you know Kant? Kant? Kant ni nani kwako? You know, I believe that he was the one who was opening the door. Ninaamini kuwa yeye ndiye aliyekuwa akifungua milango ya ulimwengu kwa Rwanda. For Rwanda. He introduced. Alianzisha kahawa Rwanda. Alianzisha huduma ya kwanza ya posta, alianzisha sarafu na kadhalika na kadhalika. Money and so on and so on. Je, unahisi kama ukoloni wa Wajerumani wakati huo na mfalme ulikuwa uhusiano mzuri? It was a very friendly relationship. Musinga ulikuwa uhusiano grafiki sana. Musinga mfalme wa wakati huu alimheshimu sana bwana Kant na bwana Kant alimheshimu pia. Kwa hiyo alikuwa zaidi au kidogo mshauri wa Musinga kwa mambo mengi. The advisor for the Musinga. Wana historia wengi wanaelezea uhusiano wao sio mzuri. Tunapozungumza natambua kwamba Manfred mwenyewe alikaribia kuuawa wakati wa mauaji ya Kimbari. Alinusurika kwa sababu tu Wanyarwanda walimsaidia kutoroka kupitia ziwa Kivu hadi Kongo kama tunavyojua wakati wa mauaji ya Kimbari walikuwa wakiwaua watutsi kwa nini wanataka kukuua Mjerumani si watutsi pekee waliouawa waliwahurumia waliuawa pia hivyo kulikuwa na watu wengi waliouawa ambao walikuwa na uhusiano kidogo na watutsi kila mtu au mtu ambaye alikuwa tajiri tu hata akiwa mhutu aliuawa kwa sababu ya mapato yaliyotokana na ngombe kwa sababu ya ardhi yake Tarehe 29 mwezi wa 4 Mea aliandaa misa ya Kikatoliki kanisani hapo Shangi na wakasema Asante Mungu kwa kuwa hakuna tena watutsi. No, no Waliende kanisani kumshukuru Mungu kuwa hakukuwa na watutsi tena? Ndiyo, hakuna watutsi tena. Watu wengi hata vijana leo bado wanafikiri ukoloni ulikuwa na upande mzuri kwa sababu wanadhani o oh, tulileta dawa na yote haya na hayo yote lakini wakati huo huo ulichukua mengi ni uasi kwa Mwafrika au kwa mtu yeyote ambaye watu wake walitawaliwa kufikiri kwamba o oh, bado kuna wazo hili kwamba kwa kweli tulikufanyia upendeleo Nilipokuwa nikitafiti kuhusu filamu hii nilikutana na utafiti wa hivi karibuni wa Kijerumani na Rwanda. Ulifichua kwamba kulikuwa na takriban mafuvu mia tisa ya binadamu yaliyohifadhiwa nchini Ujerumani. Yaliibwa kutoka Rwanda mwaka wa elfu moja mia tisa na saba na mwaka elfu moja mia tisa na nane. Mengi yao yalichukuliwa bila ruhusa na mwana anthropolojia aitwaye Jan Chekanovski. Chekanovski na kikundi chake walijifunza kutoka kwa wamishonari kwamba watu walikuwa wakiwazika ndugu zao katika mapango angalau hapa kaskazini ilikuwa rahisi kwao kwa ujuzi waliokuwa nao kutoka kwa wamishonari kujua hasa mahali pa kwenda na kusanya kiasi hicho cha mabaki ya wanadamu kutoka kwenye eneo hili kwa hiyo hawakulazimika kuchimba sana kwa sababu ilikuwa kwenye mapango Je, hili ni pango la kale? Ndio, ni la zamani sana. Ninazungumza na wenyeji katika wilaya ya Burera, kaskazini mwa Rwanda, ambako mafuvu mengi yaliibwa. Nataka kujua kama wamewahi kusikia kuhusu hili. Watu wanasema kwamba wazungu wa Jerumani walikuja hapa zaidi ya miaka mia moja iliyopita katika eneo hili la Burera. Waliingia kwenye mapango na kuchukua miili ya Wanyarwanda bila mtu yeyote kujua na kuipeleka Ulaya. 
na kisha wakaipima kuzileta Ulaya na kuzipima Sikujua hilo kama ningejua ningekwambia hujawahi kusikia hilo hapana labda walifanya kwa siri hakuna mtu ambaye angejua Zamani watu waliamini kwamba usipoona kaburi la mtu kuna imani kwamba mtu huyo hapo mziki bado yuko hai kwa namna fulani bado anatanga tanga kwa namna fulani ilikuwa ya kuvutia kupata hisia ya jinsi watu wanavyohisi kuhusu hilo When I hear about those human remains in Europe Niliposikia kuhusu mabaki hayo ya binadamu huko Ulaya niligundua kwamba matokeo ya kuigawa jamii ya Wanyarwanda na kuwagawanya watu kwa misingi ya ukabila wa uongo si jambo jipya. It's not something new. The characters of those human remains. Walio kusanya mabaki hayo ya binadamu kama vile Richard Kant. I think I, I, I I've written somewhere Nadhani nimeandika mahali fulani maneno aliyoyatumia Richard Kant mwenyewe. Ilikuwa mwaka 1899. Aliandika hivi, Rwanda ni nchi iliyojaa matumaini wakati tutaweza kuharibu mamlaka ya Watutsi. Of the Watutsi. So you see kwa hivyo unaona hiki ni kitu ambacho Richard Kant amekiandika miaka miwili baada ya kuja Rwanda. Uh, he came in Rwanda. And they are the ones and Jan Chekanowski. Ni hao ndio na Jan Chekanowski ambao walikuwa wakikusanya mabaki hayo ya binadamu. Na mabaki hayo ya binadamu yametumika kuwagawa wenye Rwanda ili tu kuthibitisha kwamba kuna ukabila nchini Rwanda. Ethnicity in Rwanda. Na matokeo yake ni mauaji ya kimbari yaliyofanywa dhidi ya Watutsi. Swali la mgawanyiko na kile kinachoitwa makabila ya Wahutu Watutsi watu wa nchini Rwanda lilisababisha uharibifu mkubwa kupoteza maisha na mauaji ya kimbari unajua kwa hiyo ni swala nyeti sana Ninajifunza mengi kuhusu jinsi utambulisho wangu ulivyoharibiwa. Jinsi mgawanyiko huu ulivyotokea. Asilimia kubwa ya historia hiyo iliyorekodiwa iko Ulaya, Ubelgiji na Ujerumani. Kwa hivyo, hatua yangu inayofuata sasa itakuwa kwenda huko na kujionea mwenyewe. Reclaiming history katika sehemu ya nne, nitakwenda Berlin ili kujua jinsi wazungu walivyoigawanya Afrika na kuanzisha nadharia za rangi katika karne ya 19 na kwa nini wakoloni wa Kijerumani waliiba zaidi ya mafuvu 900 kutoka Rwanda. Mm-hmm.